Good morning. Today we are going to study about MEMS, uh, MEMS, Smart Objects and Sensors. So this is the second video of Module 2 of uh, IoT, Internet of Things. Uh, so let's dive in. First we are going to study about MEMS. So uh, in the previous session, uh, we have studied about sensors and actuators. We have studied about sensors and actuators real world physical quantities ne okay measure eda adine or digital formula to convert cheyina devices aan sensors adhe samaye actuators varumbo so these actuators what they do really is uh, these actuators they convert these physical measurements measurements taken to some useful work adha ayada sensors cheyinadinte nere vibharithamaana actuators cheyinathu so sensors name actuators name combine cheyidittana nammal mems undakunnathu or micro electromechanical systems so these are called as mems micro electromechanical systems idine nammal parayna vera oru peraanu micro machines okay so ee micro machines what they do is they integrate the sensors and actuators on a very small scale adayade ee parayna sensors name actuators name okay valare cheriya oru scale le we integrate them so to sensors and actuators and processors and everything valare cheriya oru scale lekku nammal integrating and this is done using a micro fabrication technique micro fabrication technique ubhayogichana ee sensors ne actuators ne okke nammal itra cheriya oru valare micrometer allengi millimeter scale lotu nammal integrate cheynathu inu oru udaharanam parayuvaanengil micro pumps in inkjet printers adhaidhu inkjet printers il ulla micro pump adhaidhu ee ink nammal ingane paper nadottu veeyikkanulla pumps ennu parayunnathu so adil sensors und actuators und sensors end cheyum sense cheyum ee paper undo paper varunnathu sense cheyum and the actuator end cheyum they actually pump this uh, uh, this uh, ink to the paper appo adu oru micro machine allengi mems inde or example aanu vera example nammal parayana nammala phone phone il ishtam pole sensors und and you can see the size of sound is phone is very less ഓക്കെ സോ ഇത്രയേറെ സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിലേക്ക് നമ്മൾ മെംസിൽ മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനി സൈസ് ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണത്തി നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും So, that's the MEMS. The next thing is the smart objects. So, you can see that IoT is the base. The are these are the smart objects. So, what are smart objects? So, what are smart objects are actually the building blocks of IoT. So, what uh, smart objects do is that uh, they transform everyday objects into a network of intelligent objects that are able to learn and interact with their environment. That's it. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സി നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് വി ഡു ഇസ് വി വി ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് so uh, that can learn and interact from their environment avare environment to might interact cheyanum pattum adil ninnu padikkanum pattum so that's uh, what smart objects are okay so smart objects in a or clear aite or definition kodukan budhimuttaanu appo nammal parayunnathu ennu parayunnathu it is smart object is a device that has minimum the following four defining characters minimum ee thaala parayna naal defining characters ulla or device neyana nammal smart object ennu velikkunnathu the first one is a processing unit adayathu oru oru operation cheyanaayittulla oru unit nammal we call it as a cpu pakshe cpu ennu nammal sherikkum parayalla it can be something like a microcontroller avam allengi oru micro പ്രോസസ്സർ ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് വേണം ദെൻ സെൻസേഴ്സ് 
or actuators and or both adhayad sensor or actuator or alengi randum o chernadayirikkum smart object then there will be a communication device adhayad oru communication vendiyitte oru smart object oradathu irunnittu kaaryamilla nammal adu collect cheyna data alengi inde information we have to transmit over a space so only then uh, that object can be actually called as a smart object so there should be a communication device and there should be a power source so ee or diagram nokke namak ariya we can see there is there is a sensor here and then there is an actuator here there is a communication device there is a power source there is a memory and there is cpu okay so there is a low cost computer ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ യു ക്യാൻ സി ദ സ്ട്രെൻസ് ഇൻ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് അതായത് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സിലുള്ള ട്രെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്കെയിലിലോട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഡിക്രീസിങ് really ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എവ്രി തിങ് സൈസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിക്രീസിങ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ നോക്കുവാണെങ്കിലും സൈസ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് പല പല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് ടു എ വെരി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ദെൻ പവർ കൺസംഷൻ ഇസ് ഡിക്രീസിങ് അതായത് പവറിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബിക്കോസ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഡിപ്ലോയ്ഡ് വയർലെസ്ലി അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പവർ സോഴ്സ് വയർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കത്തില്ല അപ്പം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് പവർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രോ പവർ ഓഫ് പ്രോസസറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്കില്ലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പവറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആർ ഇമ്പ്രൂവിങ് നമ്മളുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ത്രൂ പുട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് so communication capabilities are increasing improving and communication is being increasingly standardized adha communication pudhiya pudhiya protocols varunu aa protocols okka nammal implement cheyunu appo ee communication between these smart objects are getting standardized so that is uh, smart objects next we are going to study about sensor networks nokku nammal sensors ne pala edangalil like deploy cheyidu പക്ഷെ ആ സെൻസേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം ഡേറ്റ ഫ്രം ദർ ഹവ് ടു കളക്ട് ഡേറ്റ വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ ഒരു സെൻസർ ആയിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല പല സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഴ്സ് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ വേണ്ട വേണം so there is something called as sensor network or sensor actuator network adane nammal velikkina peraanu cnet okay cnet is a network of sensors that sense and measure their environment or actuators that act on their environment oru networks of sensors allengil actuators or both sensor indeyo actuator indeyo randindeyum koodiya oru network ne we call it as cnet okay so you can see sensors and actuators in sanet are actually constrained heterogeneous and diverse sanet le sensors allengil actuators nareyna valare constrained aanu appo adey nammal nerathe parne ee constraints okke idinu undu like they have limited power limited uh, processing power limited uh, മറ്റ് മെമ്മറി അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എൻ ദേ ആർ ഹെട്രോജീനിയസ് പലതരത്തിലുള്ള സെൻസിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ആയിരിക്കും വേറൊരെണ്ണം പ്രഷർ സെൻസർ ആയിരിക്കും ഓ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് എച്ച് വി എ സി ഓർ ഹീറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എച്ച് വി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസർ ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോ ലൈക്ക് അത് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോ എച്ച് വി എ സി ഇസ് ഹീറ്റിംഗ് വെൻഡ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സോ ദേ ആർ ഹെട്രോജീനിയസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ദേ ആർ പെർഫോമിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം സേനറ്റ് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ ഹൈലി കോർഡിനേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റഡ് സെൻസിങ് ആൻഡ് ആക്ച്വേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സിനെ അഥവാ സെൻസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെൻസിങ് ആക്ച്വേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് സേനറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ഓക്കെ സോ സേനറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ വയർഡ് ഓർ വയർലെസ് ഫാഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വയർലെസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് വയർഡോ വയർലെസ്സോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ വി പ്രിഫർ വയർലെസ് ഫാഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്ലോയ് ഇറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിളി അതായത് നമുക്ക് പലയിടത്താണ് ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഓടുന്ന കാറിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈ സെൻസറിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വയർലെസ് വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് സോ മോസ്റ്റ്ലി വി പ്രിഫർ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഈ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് സോ വെൻ വി ചെക്ക് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വി ക്യാൻ ദെർ ഇസ് എ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഈ സെൻസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിനെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ദെർ ഇസ് എ സിമ്പിളർ സ്കെയിലിങ് അതായത് ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം വയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ഷനും കൂടി സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് സ്കെയിലിങ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഹാസ് സിമ്പിളർ സ്കെയിലിങ് ദെൻ ദെർ ഇസ് ലോവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സിന് വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെക്കാട്ടിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ടേം മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫേർട്ട്ലെസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ സെൻസർ ആക്ച്വേറ്റ് നോട്ട് ഒരു പുതിയ നോഡിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വയർലെസ്സിൽ അതേസമയം വയേർഡിൽ അത് കുറേ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ എക്വിപ്റ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ ടോപ്പോളജി ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലെ നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോപ്പോളജി ഈ പാറ്റേൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വ്യത്യാസം വരാം ആ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടി എളുപ്പം വയറുള്ള സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലാണ് എന്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് ബട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലി ലെസ് സെക്യൂർ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ത്രൂ വൈഫൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ആക്സസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും So that's a disadvantage of it. And then there is typically lower transmission speed. Speed is less than the wireless sensor nodes. Then there is a greater level of impact or influence by environment. That is why the environment is used to radiation. So we can use UV light radiation. So we can use wireless communication to affect the environment. So next is... വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അപ്പോൾ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സേനറ്റ് തന്നെ വയർലെസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സോ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വയർലെസ്ലി കണക്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ സംടൈംസ് റെഫർ ടു എസ് മോട്ട്സ് മോട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻസേഴ്സിനെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ നമ്മൾ വയർലെസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഈ സെൻസ് ആൻഡ് ഈ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് വയർലെസ് സെൻസേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് മോട്ട്സ് ഓക്കെ ഈ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി ലോസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പീഡ് ലിമിറ്റഡ് പവർ ഓക്കെ സോ ലിമിറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ കുറവായിരിക്കും മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈവൻ സ്മോളർ സ്പേസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ലോസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോ ഹാവ് വി കനോട്ട് എൻഷ്യോർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് സോ അതുകൊണ്ട് ലോസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിന് ലിമിറ്റഡ് പവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so uh, for that purpose we use aggregation of vsns adava namak nammal nerthe varnu wireless sensor networks ennu parayna constraint aanu adu kondu nammal endu cheyyanu cheyyale oru sensor ne deploy cheyyanu varum we use multiple wireless
ഇപ്പോൾ സീ ഓൾ ദീസ് ആർ സെൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ലെവൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ പല പല ഇന്ന ആക്യുറസീസും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നോക്കൂ പല ഡേറ്റ വരുന്നത് കൊണ്ട് അഥവാ റിഡൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ദം ആൻഡ് ടു ഷോ ദി ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആക്യുറസി ഇത് അവർ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഇൻ ആക്യുറസി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഹയറാർക്കി ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഹയറാർക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലാർജ് നമ്പറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പല പല നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല പല സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെവരുടേതായ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ വാട്ട് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഡേറ്റ ട്രാഫിക് ഡേറ്റ ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കാനും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വേർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് ഡൺ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ നോട്ട് നോട്ടിനോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ അതെ അപ്പം ഈ ഈ ഡേറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാഫിക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ നോ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെൻസറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഡേ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആണ് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തോരു ഡേറ്റ ട്രാഫിക് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൻഡിങ് സോ അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ ട്രാഫിക് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ വയർലെസ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സിന് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും ദേ ആർ ഇവൻ ഡ്രിവൺ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ഇവൻ ഡ്രിവൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇവൻ ഡ്രിവണിനകത്ത് സേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് താഴെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളത് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം പീരിയോഡിക്കിൽ നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു സേ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദീസ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ ആക്ച്വലി സെൽഫ് കോൺഫിഗറിങ് ഓ ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബൈ ഐ ഒ ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് സെൽഫ് കോൺഫിഗറിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പറയുന്ന വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അതവർ ഓരോ ഐ ഒ ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് എൻ്റെ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എ സ്മാർട്ട് ഡെസ്റ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മെംസ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക് സിസ്റ്റംസ് ആ പറയുന്ന ചെറിയ സെൻസർ നോട്ട്സ് ദേ വിൽ ബി ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓവർ എ ജോഗ്രഫിക്കൽ അതായത് നമ്മളൊരു പൊടി വാരി എറിയുന്നത് പോലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൻസർ നോട്ട്സിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് വൈബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഷുഡ് ബി സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ധാരാളം നമ്പറിലൊരു ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും മാനുവലായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദർ ഷുഡ് ബി സെൽഫ് ഓർഗനൈസിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി എംബഡഡ് ടു ദേ അപ്പം ഈ നോട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ്ലി കം ടുഗെദർ ടു ഫോം എ ട്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് അത് അവർ
सो थैंक यू